Hello friends. Today I'm going to talk about Dell University Resident Services. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ Dell University की Resident Services के बारे में जिसको हम Hostel Services भी बोलते हैं। मैं आज Waterfront पे हूँ लेकिन I don't know the settings of this camera, so when I go there, like it becomes so bright. So I found a perfect spot for me. And uh, so yeah, let's start this video. So first thing you need to know, there are two two types of residents. Uh, one is traditional resident services, and uh, another one is non-traditional services. Um, so. अगर आप बाहर रहना चाहते हो अपार्टमेंट में यू रेजिडेंस में हॉस्टल वगैरह में नहीं रहना चाहते दैट्स योर अप टू यू यू डोंट हैव टू पर जो जिन लोगों को क्वेश्चंस हैं इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि क्या इंक्लूडेड है सो जो रेजिडेंस सर्विसेज हैं उसमें ट्रेडिशनल में ट्रेडिशनल रेजिडेंस सर्विसेज में क्या है कि आपको यू हैव टू हैव मील प्लान आपको खाने के पैसे पे करने ही करने पड़ेंगे यू हैव टू इवन इवन यू डोंट वांट टू ईट यू हैव टू पे फॉर दैट बट दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल उसमें क्या है कि मील प्लान इंक्लूडेड नहीं है आप क्या है कि वहाँ पे रह सकते हो और खाना खुद बना सकते हो uh, मैंने आज ही फ़ोन पे बात करके उनसे प्रॉपरली क्लियर किया ये कि नॉन ट्रेडिशनल में आपको मील प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है मील प्लान इंक्लूडेड नहीं है खा मतलब फीस में कॉस्ट में आ, आप अपना खाना खुद बना सकते हो वहाँ पे आपको स्टोव एंड सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडिशनल है अगर आपने उसमें मील प्लान तो लेना ही पड़ेगा पर फिर भी आप कुक कर सकते हो अगर आप चाहें ऐसा नहीं है कि आप कुक नहीं कर सकते आ, मुझे ये क्लियर नहीं था प्रॉपरली सो मैंने आज प्रॉपरली उनसे फ़ोन करके क्लियर किया कि क्या सीन है तो ये दो चीज़ें हैं ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल जो आपका फीस होती है फीस वो होती है चार मंथ के लिए यू विल पे फॉर फोर मंथ इन एडवांस लेट से फॉल एंड विंटर सो फॉल हो गया सितंबर से स्टार्ट होगी और विंटर में जनवरी में स्टार्ट होगी एंड सो या सो यू कैन पे फॉर दैट And it's, I think it's two three thousand dollar for four months, um, but I'll give the link below in the description so you can check out there and see the uh, price. Um, and अगर आपको ये जाना है कि आप वहाँ पे रहें या apartment में रहें तो I think it's really up to you guys. Like um, you need to see what they offer for food and. Uh, I mean, if you're new and you never cooked food, and it's okay to live for eight months in residence and see how you like it. And if you don't, you can, you know, again move move out. The thing is, the only thing is good because if you live in residence, um, you don't have to worry about. आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ पे आके apartment ढूँढना पड़ेगा. Uh, मतलब आपको ट्रस्ट होगा है ना यूनिवर्सिटी पे uh, अगर आप अच्छा ऐसे जी जी से घर ढूंढते हैं तो कई बार लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कई बार कई लोग फ्रॉड भी निकलते हैं तो आई थिंक इससे थोड़ी सरदर्दी ख़त्म होती है लाइक बंदे को टेंशन ख़त्म होती है कि यूनिवर्सिटी का तो कोई गड़बड़ नहीं होगी ना तो अगर आपको जी में घर ढूँढने में अपार्टमेंट ढूँढने में मुश्किल आ रही है तो आपको आप रेजिडेंस में रह सकते हैं आप एट मंथ तक रह सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप चार मंथ वहाँ पे रहें और बाद में वापस चले जाएं वो एट मंथ के लिए होता है एट मंथ के बाद आप बाहर मूव हो सकते हैं अगर आपको होना है आई थिंक एट मंथ के बाद बंदे को काफ़ी अकल भी आ जाती है ना कि क्या चल रहा है क्या सीन है बाहर कैसे घर ढूँढना है काफ़ी आस का पता चल जाता है सो so, कई लोगों ने पूछा है मेरे को यूनिवर्सिटी माउंट सेंट विंसन यूनिवर्सिटी के बारे में अपार्टमेंट्स के बारे में मैंने उनको कॉल किया है अभी मेरी बात नहीं हुई है उनसे लेकिन जब ज, जब भी मेरी उनसे बात हुई तो मैं माउंट सेंट यूनिवर्स माउंट सेंट विंसन यूनिवर्सिटी के बारे में भी वीडियो बनाऊँगी पर इस वीडियो में डेल यूनिवर्सिटी के बारे में होपफुली आपको आपके सारे क्वेश्चन कवर हो गए होंगे अगर फिर भी आपको कोई डाउट है प्लीज़ कॉमेंट बिलो Um, and I'll be re really happy to answer you back or make another video for you guys. Are ready?
Alrighty, so I'm in the waterfront. Thank you guys and uh, I hope you have a good day. Bye bye, see you soon.